a műsor fő támogatója az OTP Bank Románia. A műsort támogatja a Novokem Románia. A Terézia tejtermékek. Köszöntöm a profil nézőit! Mai főszereplőnk egy olyan erdélyi magyar opera énekes, aki annak ellenére, hogy nagyon fiatal, már körbe énekelte a világot. Együtt lépett színpadra a legnagyobbakkal, hangját, tehetségét, színpadi játékát hangos tapssal ismerte el számos ország opera kedvelő közönsége. Kicsit talán a sors iróniája, hogy külföldi karrierje akkor kezdődött el, amikor a pályakezdés küszöbén úgy érezte, itthon nem kapja meg a lehetőségeket tudásának bizonyítására. Céltudatossága és főleg erős akarata mellé természetesen még sok minden kellett a sikerhez, de mielőtt megtudnánk, hogy mi is, lássuk, hogy kiről van szó. Nagy Zoltán 1984-ben született Tordán. A fiatal baszbariton mára már fellépett többek között Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, Belgiumban, Németországban vagy Szingapurban. Énekelte már Mazettot a Don Giovanni-ban, ötödik Károlyt a Don Carlosban, Eszkamillot a Kármenben, Don Baziliot a Szevillai Borbéban, de fellépett Gunó Mephisztójaként, Mozart Figárójaként vagy Puccini Sonárgyaként. Nagy Zoltánnal ismerkedünk meg tehát nem is akárhogy, hanem egy igen izgalmas utazás során. Kolozsvár, Salzburg, Bécs, Budapest útvonalon haladva elevenítjük fel életének meghatározó mozzanatait, és meséljük el, hogyan lett az Aranyos Gyéresi Kisrácból alig 32 éves korára a nagy operaházak állandó vendége. Kezdődjön hát a nyitány, amelynek helyszíne Kolozsvár. <Szorítan> A gyerekkorom óta, nagyon 5-6-7 évesen, én rengeteget színészkedtem, én rengeteget grimázkodtam, én utánoztam ugye a, az énekeseket, a színészeket a tévéből látván, viszont annak idején ezt a, ezt a szüleim, vagy a családom, a rokonok ezt ugye léháskodásnak könyvelték el. Senki se gondolta volna, hogy, hogy belőlem valójában művész lesz, tehát ének művész lesz. Kolozsvári Református Kollégiumban döntöttem el, hogy akkor operaénekes leszek. Rengeteget hallottam erről a kollégiumról, azt, hogy mennyire komolyan, komolyan veszik a zenetanulást, hogy, hogy van egy, egy nagyon jó kórus, és rengeteget utaznak külföldre, ugye, és ez engem nagyon vonzott. Tehát a szüleim azt gondolták, meg ugye a család azt gondolta, hogy hát valószínűleg a gyerekből lelkész lesz, hát azért akar a református kollégiumban felvételődni. Nem, nem akartam lelkész lenni. Mindig megvolt ez a, ez a háttér gondolat, hogy akkor én ott zenét fogok tanulni, mert ez meg is történt. Az aranyos gyéres évek után a református kollégiumban felvételiztem, és Székely Árpád tanár úr meghallgatott, fölvett a kórusba, és a négy éven keresztül, a négy év alatt rengeteg lehetőséget adott nekem arra, hogy, hogy föllépjek, a hangomat fejleszem, és nagyon sokat foglalkozott velem is. A református kollégium az a lelki otthonom. A, a kollégiumban tanultam meg tanulni. A református kollégium közössége, a református kollégium szelleme, 
Ebből rengeteget, rengeteget tanultam, és azok az évek formáltak. Itt döntötted ugye el, hogy akkor a következő állomás az életedben az a zenekonzervatórium lesz. Tizedik vagy tizenegyedik osztályban kezdtem el ezzel nagyon komoly foglalkozni, és megkértem Székely Árpád igazgató urat, hogy akkor valaki keressen nekem egy, egy énektanárt, vagy egyáltalán beszéljünk valakivel a konziból. Babos Judi tanárnőhöz vitt el, aki a, a Georgi Dima Zene Akadémián tanított, meghallgatott, és mondta a Székely Árpád tanár úrnak, hogy ő elvállal, foglalkozik velem, mert ugye ez volt a kezdet. Annak ellenére, hogy nem végeztem 12 év zeneiskolát, nem végeztem 12 év hangszert, tehát én mikor oda kerültem, én voltam az akkori generációban, aki nem tanult semmiféle hangszert, tehát nem volt meg ez az erős zenei hátterem. Csak a hangom volt meg, meg a, a, ugye a, a tehetségem. Meg az akaratod. Főleg az akaratom. Főleg az akaratom, mert nagyon sokan, főleg eleinte inkább az ambíciót látták bennem, mint a tehetség, ezt is elmondhatom. A szüleid mit szóltak ahhoz, hogy, hogy a konzervatórium és nem a teológia a következő állomás az életedben? A szüleim ennek se, annak se örültek volna. <gül> Úgyhogy úgy, úgy, nagyon nehéz volt a szüleimnek bebizonyítani mai napig is, hogy, hogy ebből... Hogy ebből hogy ez egy komoly szakma, hogy ebből igazán is meg lehet élni, és ezt, ezt érdemes csinálni. Úgyhogy nagyon sok év eltelt szerintem, míg a, míg a szüleim ezt, ezt, így, ezt így belátták, meg realizálták. Szerintem ezt most nagyon, nagyon másképpen látják, és nagyon örülnek a sikereimnek. Kik voltak azok az emberek, akik téged inspiráltak? Hát az első mindenképpen Székely Árpád. Ezt elmondom őszintén, mert azt a, ugye azt a céltudatosságot, szigorúságot, azt a profizmust, azt az emberséget, azt, azt mindenképpen, tehát ő, ő, inspirált, ő inspirált. Később nagyon nagy szerencsém volt megismerni, első éves egyetemistaként a Mariana Nicolesco román szoprán énekesnőt, aki pont Kolozsváron tartott egy mesterkúzust, és a Nikolászko fölfigyelt rám. Ez a mesterkúzus után elkezdtünk kollaborálni, tehát a művésznővel rengeteget énekeltem. Mindig törekedtem arra, hogy, hogy a legjobb legyek, viszont erre a Mariana Nikolászko is ösztönzött. Zoltán számára az egyetemi évek, fellépések és sikerek hosszú sorozatát hozták. A fiatal énekes előtt látszólag minden út nyitva állt, ám a konzervatórium befejezésekor egyik kolozsvári opera sem tudta szólistaként foglalkoztatni, így úgy tűnt zenetanárként fog elhelyezkedni a Besztercei Zeneiskolában. Egy véletlennek köszönhető, hogy erre mégsem került sor. A Mariana Nicolesco által szervezett Brailai Dark Lé Fesztiválon felfigyelt rá a Salzburgi Mozarteum professzora Boris Bakov, akit lenyűgözött Zoltán hangja, és ösztöndíjasként meghívta a világhírű intézménybe. Ezzel elkezdődött Zoltán nemzetközi karrierjének első felvonása, amelynek helyszíne tehát Salzburg.
itt kezdődött minden. 2007-ben 70 euróval indultam a nagyvilágba, és a tanárom várt az állomáson, meg a hazavét, nála laktam 10 napig. Kijöttem sétálni, szétnézni a városba egyedül, és amikor végignéztem ezen a városon, ugye erről a hídról, akkor, akkor nagyon-nagyon boldog voltam. És sikerült valamit elérni. Én ösztöndíjai jöttem ide az Ázburgba. A Mozarteum ösztöndíjasai, azok ugye kiváltságosak mai napig is, és ezek a diákok a Fromburgi kastélyban lakhatnak. Egy évig ott laktam, egy gyönyörű helyen. Ott minden esetre egy fantasztikus impulzus volt, ugye annyira motivált engem az a hely. Több mint 250 év kultúra, 250 év zene, ugye ez a Mozart szülővárosa, ez egy, ez egy valóra vált állom. Hát itt minden épület, minden múzeum, a, a fesztivál épülete, a Landesteater, az operaház, ez a gyönyörű Mozartem épülete, ez, ez nagyon motivált. Ați cu Zoltan în 2007, la Braila, la festivalul Darkle. Care a fost prima impresie a dumneavoastră despre el? Se spune așa. În italiană se spune una voce importantă. Și l-am auzit la acest concurs, l-am auzit însă la, la spectacolul de, de sfârșit, la concert. Și am spus, domnule, e extraordinar. Ce... Cu câtă ușurință poate el exprima totul, da? Mâini, picioare, tot, totul el, el poate să exprime cu totul. Deci nu ai voce, că e o voce importantă, e și această ușurință cu care el poate să, poate să exprime lucrurile. Foarte, foarte importante. Și am spus, dacă te interesează, uite, eu sunt profesor la Zalpuri. Ne vedem acum. Ce primi? Cum a evoluat în acești ani de când l-ați întâlnit pentru prima dată? Cum evoluează, de fapt, oamenii care sunt inteligenți și muzicali. A venit aici, el, după un an de zile, de fapt, a primit un angajament la ștață, la Ocrea din Vie. Deci, nu trebuie să explic eu, de fapt, cât e el de, de capabil sau cât a fost el de, 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 de bun aici. Pentru că dacă te ia cineva și te duce la opera din Viena, înseamnă că ești foarte bine, ești foarte bun. Care este lucrul cel mai important pe care l-ai învățat de la domnul Bacov? Continuitatea, seriozitatea, în, în orice caz. Deci, deci astea, astea, iubirea pentru meserie care o aveam oricum, dar seriozitatea cu care se tratează cântatul, Pot spune că am învățat-o învățat de la Boris. Iar pentru faptul că el m-a adus, m-a scos din România în 2007, mi-a oferit posibilitatea asta, vara anului 2007 mi-a schimbat destinul. Pentru asta voi fi recunoscător toată viața, altfel nu eram aici unde sunt. Signorilor, o trebuie cu cu Barton de Boris. Signorilor, o trebuie cu cu Barton de Boris. Le consigne servitorii, o să mută de-asta pra. Signorilor, o trebuie cu cu Barton de Boris. Signorilor, o trebuie cu cu Barton de Boris. Le consigne servitorii. Az Ázburgi tanulmányok sok mindent hoztak a fiatal ének művész életébe. Kiváló mestereket, magas szintű zenei továbbképzést, és azt is, ami Zoltán szerint szinte nélkülözhetetlen bárki szakmai sikeréhez, szerencsét. Mozart Figaro házasságának egyik Salzburgi előadásán felfigyelt rá a Bécsi Stadtszoper vezetőségének egyik tagja, és nem sokára hivatalos meghívót kapott meghallgatásra a világ egyik legtekintélyesebb operaházába.
Jó pár álmatlan éjszaka és nem kevés vívódás után Zoltán elutazott Bécsbe, ahol a Statszoper akkori igazgatója, a romániai származású Joán Hollander szerződést ajánlott neki. Ilyen felkérésre csak is igent mondhatott, így felgördült a függöny karrierjének második felvonása előtt, amelynek helyszíne Bécs. Több mint 20, 25 szerepet alakítottam, amit a Stácoperben ugye a két évad, évad alatt több mint száz előadást énekeltem. A, az első szerepem, a debüt, az a Guno Romeo és Julia című operájából a Gregorio szerepe volt. És akkor, mikor láttam a szereposztást, hogy ez az Anna Netrepko, meg a Marcello Giordani, meg ilyen karmester, hát nagyon izgultam, hogy Jézusom, ez most mi lesz. Nyilván ilyenkor ugye, ugye a köztudat, meg a kritikusok, meg a közönség, hát mindig kíváncsi az újabb szólistára, és annó ugye én voltam a, a Stácsoper legfiatalabb szólistája, 24 évesen. Ezeken a, ugye a kis szerepeken nagyon-nagyon sokat tanultam. Viszont sokat tanultam a kollégáktól az úgymond sztároktól, úgy léptem be a színházba, mint, mint, egy, mint egy templomba. Ezekről a nagy művészektől, meg ezeket a nagy művészeket ugye követve, és előbb csodálva, nyilván láttam, hogy mekkora ez a nyomás, amit a, ugye a közönség, az igazgatóság, az ügynökségek, a média gyakorol fellépésükön. Láttam, hogy alázatos emberek, mások, hiúk nagyon, Úgyhogy ebből rengeteg következtetést levontam, és sokszor elgondolkodtam rajta, hogy talán nem is olyan könnyű sztárnak lenni. Sikerem dacára. Elgondolkodom rajta, hogy, hogy ezt bírom én ezt a, ezt a nyomást, főleg itt külföldön, ezt, ezt otthon, akár Magyarországon, akár Romániában. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez mivel jár. Ez csak azt tudja, aki itt van, aki ezt csinálta, aki ezt megélte. Ezen a szinten. Tehát ez nem egyszerű. Voltak nagyon nehéz pillanatok. Mondjuk a, a státszoperben az itteni periódusban nem annyira, viszont a tovább lépés az aztán nagyon nehéz volt. Én elkezdtem már ugye nagyobb szerepeket énekelni, viszont itt igazgatóváltás volt 2010. szeptemberében. A francia igazgató, aki a jelenleg igazgató, a Dominik Meyert, abszolút nem ismertem. Végül március közepén találkoztam az új igazgatóval, felsorolt három vagy négy szerepet, amiben ő engem úgy lát, viszont ezek nem voltak megfelelő szerepek, már nem. Tudtam, hogy ezektől a szerepektől, ezekkel a szerepekkel nem fogok tovább fejlődni. Ugye az úgymond inasságot én azt már megcsináltam itt. Tehát tovább itt maradni ezeken a szerepeken ugye, ugye nem, nem akartam, meg nem voltam hajlandó. És akkor én kénytelen voltam akkor a státszopert itt hagyni egyik napról a másikra. Nem voltam rá felkészülve, és ezt egy uh, akkor per pillanat uh, óriási kudarc, meg tragédiaként éltem meg. Valószínű, hogy életem egyik legjobb döntése volt, mert így tényleg tudtam fejlődni, akkor rengeteget dolgoztam, 
naponta találkoztunk a tanárommal is, és akkor tudtam már ugye fontos szerződéseket vállalni. Úgy éreztem, hogy most már, most már ugye készen vagyok. Első alkalommal hangzott el a Bang Bang, hát az Elke Ferenc Bang Bang című operájából a Bordal, amit itt énekeltem el a Stácsopel színpadán. Erre a, a gálára 2013-ban voltam hivatalos, sztárok léptek fel, a Jonas Kaufmann, a Ramon Vargas, a Juan Diego Flores, és ugye én voltam a fiatalabb generáció képviselője, és meghívtak vendégként. Ezt énekeltem, és nagyon örültem, hogy a, a, akár a magyar kultúra képviselőjeként ezt elénekelhettem. Úgyhogy ez abszolút rám bízták, ez az én választásom volt, és nagyon sikeres volt a közönség, a közönség ezt nagyon díjazta. Maga mögött hagyva a Stácopert, szabadúszóként folytatja pályáját. Ekkortól kezdi járni a világot, de csak olyan szerepeket vállal, amelyek kihívást jelentenek számára, és amelyekben százszázalékosan tud teljesíteni. Egy újabb felvonás kezdődik tehát karrierjében, melynek egyik fontos helyszíne Budapest. Nagyon vágytam arra, hogy egyszer itt énekelhessek, ugye a Budapesti Állami Operaházban. Ez egy, ez egy teljesült vágy, álom akár. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az Operaház magánénekeseként, magánénekesének nevezhetem magam. 2013-ban kezdődött ez az együttműködés, úgy, hogy az Operaház vezetősége, Valószínű, hogy 2010-ben, 2011-ben hallott a Művészetek Palotájában, annak idején még a Bécsi Operaház társulati tagjaként a Mozart Don Giovanni című operáját adtuk elő koncert verzióban. Fischer Ádám vezényelt, Ilda Brandodar Cangelóval, meg a Krasimira Stojanoval, én voltam a Mazetto. És szerintem akkor figyeltek föl rám, és meghívtak a, a Hári János szerepét énekelni. Az Erkel Színház felújítása után ez volt az első bemutató. A különféle nemzetközi rendezőkkel való együttműködésből, tehát rengeteget tanultam. Sonár az a szerep, ami 
lényegében ugye nemzetközi sikert hozta. Ez az a szerep, amit Nicában énekeltem, amit Olaszországban, amit Lipcsében, Konvicsnyivel dolgoztam, Mauritius Kapárovval, Zefirellivel, Thorsten Fischerrel, most legutóbb Belgiumban énekeltem, Antwerpenben, meg Gentben, Robert Carsennel volt alkalmam dolgozni, és most Pesten került rá sor. A Damiano Micheletto fiatal világhírű olasz rendezővel, és nem szoktam túlvállalni magam. Sose az a célom, hogy majd konkrétan a bolyém életben, hogy én most csak Márcsadot énekeljek, mert ugye az a nagyobb szerep. Nem, nincs ilyen, nincs kis szerep, nagy szerep. Nagyon boldog voltam, meg vagyok, hogy Rost Andreával sikerült énekelni. Rost Andreát ugye nagyon sok éve ismerem, meg nagyon tisztelem a művésznőt. Sose gondoltam volna, hogy az opera irodalom egyik legszebb szerelmi duettjét, ugye a Edda Silvio kettősét Rost Andreával fogom énekelni 2014-15-ben a Magyar Állami Operaház színpadán. Tehát egy óriási élmény volt számomra. Hogyha a közönségből pár embert sikerült ugye meghatni a művészetemmel, hangommal, interpretációmmal, akkor ez, ez a legfontosabb számomra, és ugye én vagyok a legnagyobb kritikus, önkritikát azt gyakorlom nagyon. Az a legnagyobb sikerem, hogy kilenc éve hangsúlyozom, mióta külföldön élek, ezek az operaházak, ezek minden évben visszahívnak. Szerintem ez a legnagyobb siker, és ez a bizonyítéka annak, hogy valamit jól csinálok. Közel tíz év telt el azóta, hogy Zoltán maga mögött hagyva a gyermekkor aranyos gyéresét és a diák évek kolozsvárját nekivágott a nagyvilágnak. Ezeknek az éveknek az első számú prioritása a karrier volt, de az elért sikerek feltételei között egyértelműen ott volt a családra, az itthoni barátokra fordított idő is. A nagy világjárás, állandó utazások, fellépések között szüksége volt egy olyan helyre, amelyre második otthonaként tekinthet. Ez a hely valahogy magától értetődően Bécs lett. Annyira megszerettem ezt a várost, és a bécsiek úgy befogadtak, meg a, a, a nagyon jól érzem magam a, a bécsi társadalomban is. Úgy döntöttem, hogy, hogy itt fogok letelepedni, és akkor itt vásároltam magamnak egy lakást, úgyhogy innen járom a világot. Itthon sose szoktam unatkozni. Nagyon jelen vagyok a a bécsi társadalmi életben, tagja vagyok a, a 
Wagner társaságnak, elmegyek előadásokra, elmegyek koncertekre, rengeteg időt töltök ugye a bécsi barátaimmal, ápolom azokat a régi barátságokat. Ha pont úgy van, hogy vasárnap vagy hétvégére kerülök haza a Bécsbe, akkor el szoktam menni a Doroték Gászéba, a református templomba, el szoktam menni Isten tiszteletre, néha szoktam ott énekelni, és akkor találkozom a bécsi magyarokkal. Szívesen töltök időt velük is. Örülök az egyszerű dolgoknak, világot járok, szívesen megismerem minden országnak a kultúráját, vándorolni szeretek, erdőbe sétálni, elmegyek én a wellness helyekre, néha külföldre, bútor kiállításokra, például azt nagyon szeretem. Be is gyűjtöttem pár érdekes darabot, tehát ez mind idő, és én erre időt szánok. 10 vagy 15 évig szeretnék még énekelni, még el szeretnék énekelni jó pár szerepet, különböző operaházakban, viszont úgy gondolom, hogy nem szeretném ezt életem végéig csinálni. Mert ezt az állandó nyomást, ezt az állandó kihívást egy idő után nehezen elbírni. Ugye még nagyon, hát én úgymond elején állok még, ugye a karrierem elején vagyok, hát sok mindent megcsináltam, viszont ez, ez mindig relatív. Úgy gondolom, hogy, hogy mikor ott leszek, hogy hát 50 évesen, akkor egy, egy nyugatmosabb életem lesz, legalábbis, legalábbis arra vágyok. 15-20 év múlva valami mást fogok csinálni, ugyancsak szakmán belül, viszont nem feltétlenül énekelni, mert, mert azt elmondtam, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy egy, egy társulatban leszerződtetek. Tehát az, az nem egészen kizárt, de az a tendencia, hogy nem. Mi szerinted a sikernek a titka? A céltudatosság, a fegyelem, és szerintem a, a személyiségem az, az segített. Nem minden alkalommal, viszont legtöbbször, vagy, vagy olyan helyeken, ahol, ahol nagyon fontos volt. A szerencse az egy nagyon fontos tényező mindenki életében. Főleg egy, egy fiatal művész, pályakezdő művész életében. Viszont én, én sokszor szerencsés voltam, elmondom őszintén, viszont én ezt a szerencsét ezt mindig kerestem. Mindig realista voltam, és remélem, hogy ez is megmarad. Ugye a, a mentális egészség az nagyon fontos ebben a szakmában. Én ezt meg szeretném tartani, nem felejtem el azt, hogy honnan indultam, hogy indultam, milyen körülmények között kezdtem énekelni, mennyire nem volt könnyű a pálya eleinte, meg ugye most se. Én ezekre mindig emlékezni, emlékezni fogok, és remélem, hogy ilyen hozzáállással fogok ezen túl is dolgozni. Izgalmas és azt gondolom igen tanulságos utazás végére értünk, melynek megállói Nagy Zoltán eddigi karrierjének főbb állomásai voltak. Kétség nem fér ahhoz, hogy Zoltán akarata és céltudatossága az elkövetkezőkben is társulni fog tehetségéhez, és reméljük, hogy a szerencse, amely olykor-olykor felbukkant életében, ezután is rátalál. És bár mi, erdélyi nézők, ritkán tapsolhatunk fellépésein, minden sikerének vele együtt örülünk. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, a jövő hétfői viszontlátásra. A műsor fő támogatója az OTP Bank Románia. A műsort támogatta a Novokem Románia. A Terézia tejtermékek.